Pode investir tranquilamente no Tesouro através de banco digital? Bom, será que é melhor construir o um imóvel para alugar ou investir em fundo imobiliário? E como investir um valor de 50 mil reais que está depositado na poupança da Caixa? Fala, investidor Maicon Lima aqui. Seja bem-vindo, bem-vindo ao Pergunte. Aqui no Pergunte eu respondo as dúvidas da minha audiência. Para a sua dúvida ser respondida, você pode fazer um comentário nesse vídeo e o seu comentário, comentário pode ser selecionado aqui para o Pergunte ou pode enviar uma mensagem para o WhatsApp. Então hoje eu estou respondendo as perguntas enviadas no WhatsApp, que é o 47988987075. Envia lá a tua pergunta em texto ou áudio até um minuto. Tem as duas opções, veja o que fica mais prático, mais fácil para você. Pode comentar aqui, também pode me mandar uma mensagem aí no meu WhatsApp individual que eu disponibilizo e aos poucos vou respondendo para vocês. Lembrando, nós vamos falar aqui de investimentos, esse é um conteúdo educativo, eu quero que você tenha mais inteligência financeira, quero que você atinja a sua liberdade financeira através do seu conhecimento. Então, não é indicação de investimentos. Vamos lá então para a primeira pergunta, coloca na tela para mim, por favor. A primeira pergunta na tela, que é a pergunta do Paulo. Ah, só um recadinho, né? A gente está aqui por hora, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da manhã, respondendo as perguntas da audiência, tá? E no final de semana eu respondo lá na rede social da maquininha fotográfica. Agora sim, Paulo fala, boa tarde, tenho 50 mil reais depositado na poupança da Caixa e tem o cartão de crédito do Nubank. Qual investimento mensal melhor que a poupança? Agradeço, agradeço desde já pela atenção. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu tô trocando o S pelo F e assim vai, né? Paulo, eu que agradeço, tá? Você ter enviado a sua pergunta, eu que agradeço você é, que, que me acompanha e que assiste os vídeos aqui do canal e que dá aquele likezinho também, porque ajuda a gente, né? Que tá produzindo esse conteúdo. Bom, vamos lá, vamos partir desse contexto. A pessoa tem 50 mil reais, tá depositado lá na poupança da Caixa, que é a poupança mais tradicional do nosso país. Não sei se você sabe, você não sabe, mas no dia 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro criou a poupança né, e criou o, o banco, a Caixa, né? Que era a Caixa de Monte Socorro, alguma coisa assim, enfim. É, enfim, e criou a, 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 a Caixa, que era o banco, para receber os valores de depósito de poupança. Ó, tá aí na tela a minha equipe achou para vocês. 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II assinou o decreto 2723, enfim, né? Que fundou a Caixa Econômica da Corte. Mas tem também aí, né? É, o nome da Caixa era Caixa Econômica e Monte Socorro. Né? Olha só a Caixa lá, azulzinha, como é que era. Interessante, né? Essa é uma agência, acho que de hoje em dia, na verdade. É essa daí, aquela que fica lá em Aracati, no Ceará. Bem, mas enfim, a história é bonitinha, a história é legal. A, a Caixa é um banco centenário. O Banco do Brasil foi criado em 1808, antes ainda. É, e é interessante a gente entender um pouco desse contexto é, para entender onde é que a gente está colocando o nosso pé. Né? Então, investir na poupança é algo bastante tradicional. Né? O Paulo tem 50 mil na poupança. Agora, tem outras coisas também que são hiper tradicionais, são centenárias, como o tesouro. Eu, eu vou usar um exemplo. Se você ler a Bíblia, né? Já se fala na expressão tesouro, que é o caixa do reino. Né? Então, o tesouro é o caixa do país. E é, 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 é muito mais tradicional. Né? Só que não é difundido popularmente. Né? A própria Bolsa de Valores, que remonta lá uh, dos anos 1500, por aí. Então, tem é, mais de, de, de 400, mais de 500 anos. Mas, enfim, dado o contexto histórico, o que, que eu faria? Tá? O Paulo ele fala que ele tem um valor... E ele fala sobre investimento mensal. Eu estou entendendo, Paulo, que você quer investir todo mês. Tá? Eu não sei se é o investimento que é mensal ou se é a rentabilidade que você quer ter que é mensal. Que são coisas diferentes. Tá? O que, que eu faria, Paulo? Primeira coisa, tá? passinho a passinho. Um passo de cada vez. Aqui não tem essa história de sair correndo, investimento, perder oportunidade. Existem oportunidades quando você tem bastante conhecimento sobre o mercado financeiro. Né? Quando você tem bastante conhecimento. Diga-se de passagem, para quem está chegando aqui agora, eu trabalhei 14 anos em banco. 
né, dos quais 10 anos fui gerente de atendimento. É, então, é, é, mas invisto antes já, né? Invisto desde 1999. Então eu percebi que o, o conhecimento ele vem gradativo, é igual uma criança. Ela aprende a falar uma palavrinha, aprende a falar outra, depois aprende a conversar, ali bem enrolado com uns 3, 4 aninhos de idade, depois vai para a escola, aprende a conjugar verbo e assim sucessivamente. Tá? O que, que eu faria, Paulo? Primeiro passo. Eu tentaria, tá? se você tem o aplicativo da caixa, se tu vê o teu saldo, o teu extrato no teu celular, e ó... Eu tenho aluno de mais de 80 anos que faz isso, tá? Não tem essa história. Não sei se é o teu caso, tá, Paulo? Eu tô falando aqui pra todos, tá? Paulo, não é só pra você. É... Ai, Mike, eu já tenho 40 anos. Eu não consigo mexer no aplicativo da caixa. Cara, eu tenho aluno de 82 anos, de 78 anos. Né? Que tem que olha o saldo ali no aplicativo do banco. Essa é uma opção. Se você tem o aplicativo do banco, no caso da própria caixa, vai lá na opção de investimentos, anota. E procura por... CDB, que são certificados de depósito bancário, e de liquidez diária. Então, CDB, certificado de depósito bancário, é o um investimento né? dentro da própria caixa. Esse é o primeiro passo. Tá? É, é, é... E de liquidez diária. Tá? Então, tem que ser CDB de liquidez diária, porque você pode depositar e sacar diariamente, assim como a poupança. Então, dá uma olhadinha lá no teu aplicativo, na opção de investimentos. Tá? Um CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI. Esse é um passo. Esse é um ponto. Tá? E aí você pode depositar quantas vezes você quiser, é, na hora que você quiser. Tá? Ele tem liquidez. É, basta você apertar um botão, o dinheiro está na conta. Muito é igual a poupança. Tá? Tem liquidez imediata, liquidez diária. Né? Então, tanto o CDB como o Tesouro Selic, tá? ou um fundo DI são investimentos que podem substituir a poupança. Ah, mas aí tem risco. Não, tudo isso aqui é investimento de baixíssimo risco. Poupança, fundo DI, Tesouro Selic é o de menor risco de todos e CDB de liquidez diária. Tá? Investimento de risco é outra história. Eu estou falando aqui algumas coisas que você pode ganhar um pouquinho mais e baixíssimo, baixíssimo, praticamente zero risco. Né? O único, é mais fácil a gente morrer do que o investimento dar algum problema, tá? Essa que é a verdade. Beleza, Paulo? Espero que você tenha entendido. É, então pode é, buscar por essas opções. Vamos para a próxima pergunta? O pessoal está falando aqui que é importante repetir. Então vamos repetir. CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI. Pausa e anota. Essa é uma opção. Fundo DI. Essa é outra opção. No fundo DI tem que ver qual que é o histórico de rentabilidade dele e quanto que eles cobram de taxa de administração. Tá? Tô falando devagarzinho, você pode ir pausando. Anota exatamente o que eu tô falando. Tá? O ah, que mais que eu falei? O CDB já falei, né? O Tesouro Selic. Só que o Tesouro Selic, ele é assim, ó. Você está numa bicicleta, a poupança é a bicicleta, ela funciona bem. Né? Tu tem ali teus 15 anos, ali, tu anda de bicicleta, vai legal. Aí você faz 20, 18, 20 anos, você quer tirar a tua carteira e dirigir um carro. Tem mais elementos, tem o retrovisor, né? tem a marcha, tem o volante, é diferente. É fácil dirigir um carro? Hoje em, dia, hoje em dia que a gente já sabe, é fácil. Mas no começo tinha muita coisinha para aprender. Esse é o Tesouro Selic. Só que ele é muito melhor hoje, né? Enfim, cada caso é um caso, mas é muito melhor hoje usar um carro, né, no meu caso, não sei o seu caso, mas tenho família, filhos, do que eu levar todo mundo na bicicleta. Tá? Então, a bicicleta é a poupança. O tesouro Selic seria o carro, para você entender. Tá? Então, ele tem mais elementos, é um pouquinho mais complicado para quem está aprendendo. Mas depois que aprender, é mais fácil que dirigir um carro nessa nossa comparação. Tá? Próxima pergunta, agora sim. Um seguidor de Portugal... Né, ele pediu para, ele falou que eu poderia fazer o um vídeo aqui, mas falou, Michael, tenta não divulgar o nome, por favor. Eu falei, concordei, beleza. Então, o seguidor de Portugal, né, ele fez uma série de perguntas. Uma delas, como investir no Brasil? Onde fazer o investimento? Tenho conta poupança na caixa, não tenho conta corrente. Bom, seguidor de Portugal, é, tudo que eu falei até agora sobre CDB, sobre Tesouro Selic, Tá? principalmente esses dois, para começar. CDB de liquidez diária, que rende 100% do CDI. Michael, mas tem esse CDB lá dentro da caixa? Se não tem esse, tem outros. 
E aí você vai começar a olhar, você vai começar a procurar. Tá? Ou, né, para quem quer ser mais direto, conta com a nossa mentoria, né, com a nossa consultoria também. Mas enfim, eu quero tentar passar um conteúdo gratuito aqui para ser mais prático. Tá? É... Poxa, agora nesse caso aqui, a pessoa só tem conta poupança, no caso anterior também, do Paulo. Né? Ó, ele tem conta poupança. Paulo, poupança. O seguidor aqui, de, a pessoa aqui de Portugal, obrigado né, também por estar assistindo. É, aliás, é, é muito interessante a internet, né? Tem pessoas do, do norte de, do, do Brasil, do sul do Brasil, de fora do Brasil, o brasileiro que está lá batalhando, ralando também fora. Tá? Então veja bem, para você investir, você tem que ter uma conta corrente. Tá? Tem que ter uma conta corrente. Aí você tem algumas opções. O Paulo, que eu acredito que ele mora aqui no Brasil, ele pode ir lá na caixa abrir uma conta corrente sem tarifa, que é a conta com serviços essenciais. É uma conta corrente normal. Tá? Eu aconselho a abrir tudo sem tarifa, porque o banco já vai ganhar dinheiro, muito dinheiro. Mesmo que tu te... coloque o teu dinheiro no banco, não pague tarifa, que o teu dinheiro esteja numa boa rentabilidade, ainda o banco ganha muito dinheiro. Tá? Então eu aconselho sem tarifa. Tá? Seja na Caixa, seja é, em outros bancos, resolução 3919 do Banco Central. Né? Não é isso? Ó, vou colocar aqui na tela para você. Resolução ó, 3919 do Banco Central. Né? Ele fala sobre as normas de cobrança de tarifas pela prestação de serviços. Então, nessa resolução, ele especifica as questões aí né, que o banco é, 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 deve, vou usar essa palavra, deve, Abrir a conta corrente sem tarifa. Tá? Essa é uma maneira. Mas existem outras maneiras. Tá? Existem outras maneiras. Você pode, com o teu próprio celular, abrir a tua continha num banco digital. Que é a última pergunta, já estou antecipando um pouquinho aqui de hoje, aqui do Pergunte. Né? Hoje estou respondendo aqui várias perguntas do WhatsApp. Tá? A do Paulo... É, do seguidor de Portugal, né? depois do, da Bel, né? e mais é, dois seguidores com nomes iguais, os Rogérios. Também vou responder as perguntas aqui dos Rogérios, tá? que mandaram lá no WhatsApp. Né? É, então, o que, que você pode fazer? Que eu acho que é o mais prático de tudo. Abre conta num banco digital, no Nubank, por exemplo, que é tão fácil de mexer. Abre a conta no banco digital, que é uma conta corrente, gratuita, investe no Tesouro Direto através, no Tesouro Direto, no Tesouro Direto vai ter várias opções, a mais simples é o Tesouro Selic, né? através do Nubank. O teu dinheiro não vai estar no Nubank, vai passar para o Nubank, e lá dentro do Nubank você entra e já investe no Tesouro. Tesouro, e, e, o, o investimento é o Tesouro. O Nubank vai ser o intermediador financeiro. Se o intermediador financeiro é o Nubank... Se o intermediador financeiro é a Caixa, se o intermediador financeiro é o Banco do Brasil, é a corretora XP, é um intermediador. O que importa é onde que está o teu dinheiro. Está no Tesouro? Ah, mas não está no Tesouro. Beleza. Então, né? então pode abrir a conta corrente no Nubank, é uma sugestão. Tá? E esse, esse vídeo não é patrocinado pelo Nubank. São as minhas opiniões como educador financeiro. Estou te orientando, estou te dando uma... É uma aula gratuita aqui, respondendo as perguntas. Tá? Ou abre no Banco Inter, que também oferece uma conta corrente digital é, gratuita. Abre a conta no Banco Inter, é, aí você vai fazer um Pix da poupança para o Banco Inter, e lá no Banco Inter você entra e faz a aplicação no Tesouro Direto. Tá? Conta com a gente se tiver interesse né, em contratar as mentorias nossas aqui para te auxiliar nesse passo a passo. Né? Pode contratar um atendimento individual, por exemplo, ou pode tentar fazer sozinho, tá? Eu tô ensinando aqui como é que faz sozinho, às vezes o pessoal tem medo, então pode contar com a gente, tá? Então, é, como investir no Brasil? É, no caso de você que tá no, em Portugal, eu vou sugerir utilizar através do banco digital, que vai ficar muito mais fácil, tá? Ah, onde fazer o investimento? Bem, eu falei do Tesouro Selic, que é o um investimento risk-free, é, livre de risco do Brasil, não é a poupança, a poupança é o mais tradicional, Tesouro Selic é o mais seguro. Bacana? Uh, tenho conta poupança, não tenho conta corrente, eu dei já as sugestões de conta corrente. Mais uma do seguidor de Portugal, quero investir no Tesouro Direto 5 mil reais 
e mil reais mensais por três anos. Qual o valor total acumulado? Vamos fazer a conta para você. Então, quero investir no Tesouro Direto cinco mil reais e mil reais mensais por três anos. Qual o valor total acumulado? Bem... Uh, exatamente esse prazo de 5, uh, de 3 anos não é possível. Então o que, que a gente tem no Tesouro hoje é, por exemplo, o Tesouro IPCA 2029. Então 4, 5, 6, 7, 8, 9 são quase 5 anos. Então é muito importante. Poxa, eu quero um prazo, né? mas esse prazo está disponível? Bem, no Tesouro não está disponível o exato prazo de três anos, a menos que você faça no Tesouro Selic. Tá? Mas eu sugiro, se você já tem a reserva de emergência, atrelar uma parte do seu capital em IPCA. Tá? Lembrando, tem marcação a mercado, então você está avisando a data de vencimento para não correr nenhum risco de marcação a mercado. Você vai ganhar todo o IPCA, toda a inflação, mais uma taxa fixa. Tá? Por isso que eu fiz com o Tesouro IPCA 2000 e 29 a nossa simulação, tá? Então, investindo inicialmente cinco mil reais e mil reais por mês, você vai ter o valor bruto de 79.331,72, valor líquido de 76.232 reais com 96 centavos. Isso significa que você guardou 62 mil, colocando lá os cinco mil reais e mil reais por mês. E rendeu de juros R$ 14.232,96. Como eu falei, já fiz do Tesouro IPCA. Se você quer é, prazos menores, prazos que você pode resgatar a qualquer momento, né? dinheiro que você pode resgatar a qualquer momento, é Tesouro Selic. Tá? Dinheiro visando a data de vencimento, um prazo, Aí eu sugiro o estudo, né? nada daqui é indicação de investimento, o Tesouro IPCA. Lembrando mais uma vez, para você que ainda não entendeu, tem gente comentando aqui. Mas aí é arriscado, eu prefiro deixar na poupança. E assim, ó, eu tenho total respeito por você que tem dinheiro na poupança, tá? Eu não brigo com você que tem dinheiro na poupança. Ah, não, não brigo, eu só estou ensinando. Só estou ensinando, tá? Exemplo, eu estou explicando uma coisa para você. Isso aqui é um papel. Né? Isso daqui é um papel, inclusive é um papel do médico <risos> Um papel do, do médico, isso aqui para pegar exame E esse papel é branco tá? Esse aqui é um papel, é branco Beleza? Eu só estou explicando para você Que não, não é a poupança mais seguro O mais seguro é o título do tesouro É o investimento no tesouro tá? E eu não ganho nada se você investir no tesouro Quem ganha é você É aquela comparação que eu sempre faço 100 mil na poupança Ano passado eu teria rendido 8 mil, no Tesouro eu teria rendido 12, estou arredondando. 5 mil a mais de juro em um ano só. Isso, sabe? Aí você começa a investir com o efeito dos juros compostos, a diferença é muito grande. Tá? Então, é, Tesouro é, não tem risco de crédito, é o um investimento de menor risco. Tá? Só para você entender. Vamos para a próxima pergunta aqui, para o vídeo não ficar muito longo. O, as perguntas dos Rogérios. O primeiro Rogério fala... Olá, boa tarde, Maicon, sou Rogério do Distrito Federal, um abraço para a galera do Distrito Federal, parabéns pelo ensinamento que passa no canal do YouTube, legal, obrigado. Apesar do Maicon, tenho 40 anos, não possuo nenhum investimento com aportes mensais. Gostaria de sugerir um vídeo prático sobre como proceder para investir no Tesouro Direto. Quero investir 72 meses seguidos com o valor de um salário mínimo. Rogério, muito obrigado pela tua sugestão de vídeo, tá? Acredito que a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso, mas eu vou dar já algumas dicas de o que, que você pode fazer para fazer isso daqui. Tá? Direto ao ponto. Primeira coisa, abre conta em uma corretora de valores. As maiores corretoras são corretora XP e BTG Pactual. Tá? São corretoras gigantes. Segunda coisa, após aprovar a tua conta... Na corretora, você vai transferir o dinheiro lá para a conta corrente da corretora. Vai fazer um PIX. Tá? E terceira coisa, vai fazer o teu investimento. Aqui ele fala é, em investir no Tesouro Direto por 72 meses seguidos, com valor de um salário mínimo. Aí tem duas opções, ou Tesouro IPCA para ganhar da inflação, ou Tesouro Selic, que é aquela reserva que você pode tirar a qualquer momento. 
está em dúvida, não sabe o que fazer, vai de LFT, Letra Financeira do Tesouro, que é o chamado Tesouro Selic. Próxima pergunta na tela, por favor, do próximo Rogério. Bom dia, meu nome é Rogério. É, sou de Vitória, Espírito Santo. Olha só que bacana. Grande abraço aí para a galera do Espírito Santo de Vitória. Uh, gostaria que você me respondesse uma dúvida. O que é melhor? Construir um imóvel para alugar ou investir em fundo imobiliário? Parabéns pelo trabalho. Curto muito. Obrigado. Rogério, é, são ativos diferentes. Tá? São ativos diferentes. O que, que é um ativo? Ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. E passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. É muito importante a gente entender isso. Ativo é investimento. Se você fazer uma boa compra de um imóvel, ele é um investimento. Ativo é investimento. Se você investir em fundos imobiliários sabendo investir, também vai ser um ativo. Agora, se você comprar um imóvel errado ou investir em fundo imobiliário errado, já não é mais um ativo. Aí já é um passivo. Tá? Então a verdade é que meio que tanto faz. Não é o imóvel que vai ser melhor ou o fundo imobiliário que vai ser melhor. É a sua escolha que vai ser melhor. E aí você vai escolher melhor se tiver conhecimento, tiver sabedoria. Fundo imobiliário, bons fundos imobiliários, uma boa carteira de fundo imobiliário no longo prazo vai te trazer rentabilidade mensal de uma maneira mais prática. É só pegar e investir, acumular grana. Imóvel, né? É, é... Porque o fundo imobiliário é imóvel. Só que o é, fundo imobiliário você compra através do mercado financeiro. O imóvel você compra lá o imóvel olhando ele, né? Digamos assim. Também vai te trazer rentabilidade. Agora, se você não fazer uma boa análise, você vai pagar muito caro e vai demorar um prazo, sei lá, de 10, 20, 30 anos para esse imóvel valorizar. Tá? Então, aqui no imóvel tem que saber fazer um bom negócio. No caso, ele fala aqui... É, em construir o um imóvel para alugar, tá? Eu não sei, precisava de mais elementos, não sei se você já tem o um terreno, se não tem o um terreno, se ainda iria comprar o terreno, ou já tem o um terreno, já começou a construir, teria que dar uma olhada em tudo isso, tá? Mas é, 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 vai comprar o terreno, tem que fazer uma boa negociação nesse terreno, tá? Isso é importante. Eu acho até, Rogério, que deveria fazer os dois, tá? Ah, Michael, não consigo fazer os dois, então ou faz um ou faz outro, eu não vejo diferença, na verdade. Tá? É, ganhar 100 mil de aluguel, vamos reduzir, vai. Vou ganhar que seja 10 mil real, reais ali de aluguel de fundo imobiliário ou ganhar 10 mil de imóvel físico, vai ganhar 10 mil. Tá? Só que fundo imobiliário, o 10 mil na pessoa física é isento de imposto de renda. O imóvel físico, eu considero ideal você fazer na pessoa jurídica para pagar menos imposto de renda. Então tem um pouquinho mais de complexidade jurídica aqui. As pessoas fazem na pessoa física, claro, não estou dizendo que é o teu caso, mas muita gente só nega esse imposto do aluguel. Cara, faz na pessoa jurídica, paga, paga menos imposto, faz certo para não se incomodar. Eu acho que é o certo. Tá? Então os dois são válidos. Se você me perguntar qual que eu prefiro, eu prefiro o mercado financeiro, eu prefiro o fundo imobiliário. Tá? Mas a decisão é de cada um. Lembrando, fundo imobiliário você pode começar com valor pequeno, mil reais por mês, é, 100 reais por mês, não sei qual que é a tua estratégia, né? 5 mil por mês, enfim... Ah, já o imóvel físico, você vai precisar de um capital maior para você construir. Tá? Então, tudo tem que ser analisado com muito cuidado, com muito critério. Eu acho que tem menos risco, no meu entender, em fundos imobiliários. Mas isso é eu, o Maicon. Tá? Você tem que saber escolher os fundos imobiliários, saber analisar, ver qual tipo de análise que você vai fazer. Vai fazer uma análise técnica, uma análise gráfica, uma análise fundamentalista? Como é que você vai criar a sua carteira de investimentos? Tá, conta com a gente também se tiver é, interesse né, em saber como fazer essa carteira. Bom, próximo da Bel Silva, ela fala, minha pergunta, devo investir tranquilamente no Tesouro Direto por Banco Digital? Exemplo, Sofisa. Bel, Sofisa é o banco digital mais antigo do nosso país, foi criado lá em 1961. Exemplo, Nubank. O Nubank é um banco né, nu, de nu mesmo, né? eles, eles falam que é de nu para ser um banco simples e bem que de banco. Ele é um banco fácil, simples de utilizar. É, sim, tá? 
Tesouro Direto ele vai ser seguro porque tanto o Sofisa como o Nubank são intermediadores financeiros e, na verdade, o teu dinheiro vai estar no Tesouro. Espero que você tenha gostado do Pergunte de hoje. Investir é fácil, basta você seguir o método. Grande abraço e até o próximo Pergunte.